皇后娘娘，皇上的旨意，请您亲眼盯着梅嫔受死，不要走漏任何风声。知道了。主，索心姑姑来了。主，给皇后娘娘请安。起来。李公公。索心来了。那奴才告退。事情都办妥了吗？一切妥当。奴婢连夜备下了祭礼和愿宝蜡烛，选了块风水宝地，放上了梅嫔母子的生辰八字，还赶在子时前做了场法事，希望他们母子可以在地下相聚。那就好。这也算是。了了梅嫔的一桩心愿。皇后娘娘来了，请坐吧。这柄凤锦琵琶。还是从前皇上赏的，我最喜欢。记得与皇上初相时，便是取有物，周郎顾。这多年过去了，终究是弹了一曲错曲。好好的，怎么对庆平做了那样的事儿？皇后娘娘不知道吧？我与庆嫔，还有淑妃，都是太后的人。这个天下女人中最尊贵的皇太后，也要在皇上身边安插自己的人，窥探、禁言、献媚，是不是很好笑？人有所求，必有所为。既然都是自己人。为何还要害他？您猜，是谁教我这么做的？能让太后吃了亏，却不敢言，只能怨自己是选错了人在皇上身边。这样的计谋，您说，咱们的皇上厉不厉害？皇上最恨人算计他，是我们明知故犯，才走到今天这一步。这是我这一辈子唯一惦念的、唯一对不住的，就是我那苦命的孩。纵使我为他报了仇，可是我这个做额娘的，连他的面都没见到，连他长什么样子都不知道。你刚才说为孩子报了仇，是怎么回事？不是只有你见过莫心，他求不到你，便求了我。我才知道，我孩儿死的真相。知道了我的仇人是谁，该怎么报仇？你如何认定害死你孩子的一定是孝贤皇后？不是孝贤皇后，还会是谁？莫心以死告发，难道还会冤了他吗？本宫知道你心疼你的孩子，但这些事儿有蹊跷。当年孝贤皇后正位中宫，嫡子也已经长成。你和怡嫔的孩子如何威胁到他？你说是你害死了孝贤皇后和七阿哥，是你一人所为，本宫却也不信。江雨冰已经查到是有人在你的米饭里下了毒，且不是寻常的毒物。嘉贵妃，为何要置你于死地？
，我无所谓了。反正我认定，小小皇后不是无辜的。如果害死你孩儿的不只是孝贤皇后，甚至不是孝贤皇后呢？若有人看着像是帮你，但实际上是利用你另有所图，利用完之后又要杀你灭口呢？皇后娘娘，我都要死了，你居然让我相信！我恨错了人，报错了仇，皇后娘娘，你能明白吗？我活着的每一天，都在思念我的孩儿，我的苦命的孩儿。这是我到了地下，怎么与他相见呢？我多怕见不到他，我更怕认不得他。本宫已经替你们母子安了积蓄，等你走后也会替你做法事。但愿你们在地下可以好好团聚。做的真心。皇后娘娘，我这样打扮好看吗？好看。我的。孩子，啊，额娘来了。不管别人怎么看你，额娘疼你，额娘爱你，你都是额娘心中最好的好孩子
被拼走了。他总算能和自己的孩子团聚了，也是可怜，一心想为自己的孩子报仇，可这仇报的不清不白，究竟是谁害了他的孩子，他都未必知道。姐姐还是怀疑，是金玉言做的。金玉言你没拼下毒，这事儿不得不让人琢磨。只是金玉言心机深沉。就算把姜太医查到的证据告诉皇上，他也一定有话可以反驳抵赖。金玉言是玉氏贵女，不到万不得已，皇上是不会言传的。可是，咱们得查一查，他究竟是不是梅嫔背后的那双手？还有许多事儿，到底是不是他做的？就算眼下我们不能严惩他，也总会有办法的。永和宫传来消息，梅嫔得了脚长沙暴毙了。皇帝到底是留了他体面，没有追封，没有丧仪，也没有葬入妃陵的家御，白布一裹，便将梅嫔带去火场烧了。去了的，就不用在意了。哀家现在只盼着淑妃的孩子。能早日来到哀家身边。